కరీంనగర్ జిల్లా జైలుకు బండి సంజయ్ని తరలించారు పోలీసులు భారీ భద్రత మధ్య సంజయ్ని వరంగల్ నుంచి కరీంనగర్ జైలుకు తీసుకెళ్లారు సంజయ్ని తరలించే సమయంలో జైలు దగ్గర భారీ బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు సంజయ్ని కలిసేందుకు ఆయన భార్య కుమారుడు జైలుకు వచ్చారు సంజయ్ని కరీంనగర్ జైలుకు తరలిస్తుండగా హుజరాబాద్ దగ్గర బీజేపీ కార్యకర్తల్ని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు జైలు దగ్గర బండి సంజయ్ని చూసేందుకు బీజేపీ కార్యకర్తలు అభిమానులు భారీగా వచ్చారు బీజేపీ కార్యకర్తల్ని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు దీంతో వారు అక్కడే ఆందోళన చేపట్టారు పోలీసులు తమ పట్ల దుడుసుగా ప్రవర్తించారని కార్యకర్తలు ఆరోపిస్తున్నారు పేపర్ లీక్ తో సంబంధం లేదని సంజయ్ని అరెస్ట్ చేశారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఇవాళ సంజయ్ బెయిల్ పిటిషన్ పై కోర్టులో విచారణ జరగనుంది వరంగల్ కోర్టులో బెయిల్ పిటిషన్ పై వాదనలు జరగనున్నాయి సంజయ్ భద్రతపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు ఆయన తరపు లాయర్లు జైల్లో సంజయ్ కు ఇచ్చే ఫుడ్ పై జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మెజిస్ట్రేట్ ని కోరారు లాయర్స్ టెన్త్ పేపర్ లీక్ కేసులో ప్రధాన కుట్రదారిగా బండి సంజయ్ని చేర్చారు వరంగల్ పోలీసులు వన్ ట్వంటీ బి ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫైవ్ నాట్ ఫైవ్ వన్ బి సెక్షన్ ఫోర్ కింద కేసు నమోదు చేశారు ఏ వన్ నిందితుడిగా బండి సంజయ్ని చేర్చిన పోలీసులు మరో ఎనిమిది మందిపై కేసులు నమోదు చేశారు బండి సంజయ్ అనుచరులే పేపర్ లీక్ చేశారని పోలీసులు రిమాండ్ రిపోర్టులో తెలిపారు సంజయ్ ప్రోత్సాహంతోనే పేపర్ ఎగ్జామ్ సెంటర్ నుంచి బయటకొచ్చిందని చెప్పారు రాష్ట్రంలో అప్రకటిత ఎమర్జెన్సీ నడుస్తోందన్నారు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కుటలో భాగంగానే బండి సంజయ్ని అరెస్ట్ చేశారని చెప్పారు కిషన్ రెడ్డి ఇలాంటి నీచ రాజకీయాలు ఎప్పుడు చూడలేదన్నారు పేపర్లను ప్రశాంత్ అనే వ్యక్తి అన్ని పార్టీలకు చెందిన వాళ్లకు పంపారన్నారు ఇలాంటి కుట్రలు కల్వకుంట్ల కుటుంబానికి వెన్నతో పెట్టిన విద్య అన్నారు కిషన్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ సర్కార్ ప్రశ్నించే గొంతుల్ని నొక్కే ప్రయత్నం చేస్తోందని ఎంపీ లక్ష్మణ్ ఫైర్ అయ్యారు బండి సంజయ్ అరెస్టుపై లోక్సభ స్పీకర్కు పార్టీ ఎంపీలు సోయం బాపురావు జీవీఎల్తో కలిసి ప్రివిలైజ్ నోటీస్ ఇచ్చినట్లు లక్ష్మణ్ తెలిపారు సంజయ్ అరెస్టుకు కారణాలేంటో చెప్పాలని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి రిమాండ్ చేశారు డీజీపీ అంజనీ కుమార్ కి ఫోన్ చేసిన కిషన్ రెడ్డి కారణాలు చూపకుండా సంజయ్ని ఎలా అరెస్ట్ చేస్తారని ప్రశ్నించారు రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ అరాచక పాలన సాగుతోందని ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు విమర్శించారు బండి సంజయ్ అరెస్టును ప్రశ్నించినందుకే తనను అదుపులోకి తీసుకున్నారని రఘునందన్ సీరియస్ అయ్యారు అటు ప్రశ్నిస్తే అరెస్టులు దారుణమన్నారు మాజీ ఎంపీ బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు వివేక్ వెంకటస్వామి రాష్ట్రంలో కల్వకుంట్ల రాజ్యాంగం అమలవుతోందని వివేక్ మండిపడ్డారు ప్రాంత ఉపాధ్యాయ సంఘం సభ్యులు ఉన్నారంటూ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు చేస్తున్న కామెంట్స్ ని తప్పుబట్టారు ఆ సంఘం నేతలు అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు వాస్తవాలు తెలుసుకుని మాట్లాడాలన్నారు టీపీయుఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు హనుమంతరావు ప్రధాన కార్యదర్శి నవాత్ సురేష్ ఇలాంటి నిరాధార ఆరోపణలు చేసే ముందు నిజాలు తెలుసుకుని మాట్లాడాలన్నారు తాము ఎలాంటి రాజకీయ పార్టీలకు అనుబంధంగా లేమని వివరించారు టీఎస్పీఎస్సీ పేపర్ల లీక్ పై సిబిఐతో ఎందుకు విచారణ జరిపించడం లేదన్నారు వైఎస్సార్ టీపీ శర్మిల పేపర్ల లీక్ పై ప్రశ్నిస్తే అరెస్టులు చేస్తున్నారన్నారు ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తామని కేసీఆర్ మోసం చేశారని మండిపడ్డారు రాష్ట్రంలో పరీక్షలు రాసిన పది లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఆందోళనలో ఉన్నారన్నారు శర్మిల కేంద్రంలో బీజేపీ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాలు నిరుద్యోగుల్ని మోసం చేశాయని ఆరోపించారు బీజేపీ బీఆర్ఎస్ లు రెండు ఒక్కటే అన్నారు హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా ఇవాళ సిటీలో శోభాయాత్ర జరగనుంది ఉదయం పదకొండు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి గౌలిగూడ హనుమాన్ మందిరం నుంచి శోభాయాత్ర ప్రారంభమై రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు సికింద్రాబాద్ తాడ్బండ్ హనుమాన్ దేవాలయం దగ్గర శోభాయాత్ర ముగ్గనుంది గౌలిగూడ రామమందిరం పుత్లిబౌలి ఆంధ్ర బ్యాంక్ క్రాస్ రోడ్ ప్యారడైజ్ క్రాస్ రోడ్ సిటీవో జంక్షన్ మీదుగా తాడ్బండ్ ఆలయంకి చేరుతుంది నకిలీ ఇన్సూరెన్స్ సర్టిఫికెట్స్ తయారు చేసి అమ్ముతున్న ముఠాను అరెస్ట్ చేశారు సైబరాబాద్ పోలీసులు మహమ్మద్ సర్వర్ తో పాటు మొత్తం నలుగురు ఒక ముఠాగా ఏర్పడి నకిలీ ఇన్సూరెన్స్ సర్టిఫికెట్స్ తయారు చేస్తున్నారని తెలిపారు మాదాపూర్ డీసీపీ శిల్పవల్లి హఫీజ్ పేట్ లో నకిలీ సర్టిఫికెట్ తయారు చేస్తున్న ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని తెలిపారు మరొకరు పరారీలో ఉన్నట్లు చెప్పారు డీసీపీ ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో అరెస్ట్ అయిన మనీష్ సిసోడియా జ్యుడిషియల్ కస్టడీ మళ్లీ పొడిగించింది కోర్టు ఈ నెల పదిహేడు వరకు కస్టడీ పొడిగిస్తున్నట్లు తెలిపింది ఇటు బెయిల్ పిటిషన్ పై విచారించిన స్పెషల్ కోర్టు తదుపరి వాదనలు ఏప్రిల్ పన్నెండు వరకు వాయిదా వేసింది నిన్న సిసోడియాను రౌస్ ఎవెన్యూ కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేశారు బెయిల్ ఇవ్వొద్దని ఈడీ వాదించింది సిసోడియా తరఫున వివేక్ జైన్ వాదనలు వినిపించారు రాజకీయ ప్రత్యర్థులపై సిబిఐ ఈడీ ఐటీ సంస్థల్ని ఏకపక్షంగా ఉపయోగిస్తున్నారంటూ పద్నాలుగు విపక్ష పార్టీలు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను విచారించేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది సీజీఐ డీవై చంద్రచూడ్ నేతృత్వంలోని త్రిసభ్య ధర్మాసనం దీన్ని విచారించలేమని చెప్పింది ఈ కేసులో వాస్తవాల్ని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా సాధారణ
పార్లమెంటు సమావేశాలు గందరగోళంగా కొనసాగుతున్నాయి విపక్షాల ఆందోళనతో ఉభయ సభలు వాయిదాలు పడ్డాయి రాజ్యసభలో ఖర్గే అధికార పక్ష సభ్యుల మధ్య డైలాగ్ వారు నడిచింది ఇటు రాహుల్ గాంధీ దేశ ద్రోహి అంటూ మంత్రి సింధియా చేసిన వ్యాఖ్యలకు కాంగ్రెస్ మండిపడింది ఇవాళతో పార్లమెంటు సెషన్స్ ముగియనుండటంతో పలు బిల్లుల ఆమోదానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది